한번 지나간 시간은 다시 돌아오지 않습니다. 인간의 뇌로 매 순간 순간을 기억하기엔 한계가 있고 디지털화된 옛 사진들을 쉽게 보기도 힘이 듭니다. 어릴 때 부모님이 우리의 어린 모습을 필름 카메라에 담아 사진으로 현상했던 기억이 있을 겁니다. 디지털 카메라가 보급화되고 사라진 안타까운 문화입니다. 맹구운이 삼촌은 직접 매 순간순간을 간직하기 위해 캐논의 셀피시핏 1300 제품을 17만원에 구매하였고 제품 리뷰를 작성하게 되었습니다. 빠르게 만나볼까요? 먼저 CP1300의 전원을 켠후 와이파이와 연결시켜줍니다. 와이파이로 들어간 후 설정으로 들어갑니다. 네트워크를 통해 들어간 후 액세스 포인트 검색으로 갑니다. 집에서 사용 중인 와이파이를 선택을 합니다. CP1300과 휴대폰을 같은 와이파이에 연결하여 출력을 쉽게 하기 위한 과정입니다. 비밀번호까지 입력해줍니다. 연결이 되면 OK를 누르고 홈을 누르면 CP1300은 준비 완료입니다. 이제 휴대폰 차례입니다. 플레이 스토어에서 캐논 셀피를 검색하고 캐논 프린트와 아래의 셀피 포토 레이아웃 두 개를 다운받습니다. 캐논 프린트는 휴대폰과 CP1300을 연결해주는 역할을 하고 포토 레이아웃 어플을 사용하여 손쉽게 출력합니다. 먼저 프린트로 들어간 후 동의함, 동의함, 확인, 앱 사용 중 허용, 허용, 검색 하면 아래에 연결이 된걸 확인할 수 있습니다. 이번에는 출력을 하기 위해 포토 레이아웃 어플을 켜줍니다. 동의함, 허용, 동의, 넘어가기, 1300 시리즈 사용, 자 이제 출력 준비가 되었습니다. 가장 기본을 사용하고 스마트폰에서 시계를 한번 출력해 볼게요. 스마트폰 폴더로 들어가서 아래 컴퓨터 시계로 간후 사진을 선택합니다. 추가로 설정을 할 건데요. 테토리는 없음, 날짜년 월일로 설정, 스탬프는 여러 개가 있네요. 원하는 스탬프를 골라서 사진과 같이 출력되게 할 수도 있습니다. 텍스트를 통해 문구도 추가할 수 있습니다. 설정이 완료되면 인쇄 미리 보기를 누르고 셀피를 사용하겠습니다 누르면 인쇄가 시작됩니다. 인쇄가 준비 중입니다. 휴대폰에 있는 사진이 와이파이를 통해 기계에 전달이 되고 기계에서 잠시 동안 예열을 한후 인쇄가 시작됩니다. 지금부터 영상은 1배속으로 실제로 CP1300이 휴대폰의 사진을 몇 초만에 출력을 완료하는지 지켜볼게요. 출력은 4번 앞뒤로 왔다 갔다 합니다. 처음에는 노란색 계열로 나왔다가 두 번째는 붉은 계열로 나오고 세 번째는 휴대폰의 사진과 출력물의 사진이 동일합니다. 여기서 끝이 아닌 네 번째 코팅을 함으로써 100년 이상 보관이 된다고 합니다. 앞뒤로 왔다 갔다 하기 때문에 앞과 뒤쪽에는 공간적 여유가 있어야 합니다. 한 장의 예열 시간 포함하여 1분 정도 걸리는 걸로 보입니다. 예열은 처음에만 진행함으로 여러 장을 동시에 인쇄할 경우 더욱 시간은 단축될 것으로 보입니다. 방금 막 코팅이 되었네요. 결과물은 오른쪽 휴대폰 속 사진과 거의 비슷하지 않나요? 이제 실제로 어느 정도 차이가 있는지 육안으로 비교해 볼게요. 어떤가요? 어릴 때 사진관에서 받아왔던 필름 카메라의 사진과 비슷한 느낌인가요? 이리저리 빛에 비추어 봐도 매우 깨끗하고 색감도 좋아요 코팅 효과도 있습니다. 휴대폰 속의 사진과 직접 비교를 해볼게요. 약간의 차이가 있는 것처럼 보이지만 실제로 눈으로 봤을 때는 거의 비슷하게 느껴집니다. 물론 100% 비슷하지는 않아요. 하지만 비전문가의 입장에서는 매우 만족스러운 출력물입니다. 이번에는 4분할로 한 장의 여러 사진을 출력해 볼게요. 똑같이 포토레이아웃을 들어가서 4분할 설정한 후 사진 4개를 골라줍니다. 스마트폰으로 들어가서 마루 폴더로 간후 아무거나 4개를 골라볼게요. 4개를 고르고 확인을 누르면 팁이 나타나며 약간의 정보를 줍니다. 다시 표시하기 않기를 누르면 뜨지 않아요. 똑같이 테토리 설정하고 스탬프도 넣고 텍스트로 마루를 넣어봅니다. 인쇄 미리 보기를 누른 후 얘를 누르면 인쇄하면 출력이 시작됩니다. 아까와 같이 인쇄를 위해 예열을 시작하는데 이번에는 카세트에 잉크가 다 떨어졌어요. 좋은 타이밍입니다. 디스플레이 화면에 잉크에 카세트가 비었다고 뜨네요. 카세트는 본체 옆을 열고 기존에 다쓴 카세트를 빼고 새 걸로 교체하면 끝입니다. 다시 출력을 시작합니다. 출력 시간도 짧게 걸리고 한 번에 여러 장을 선택하면 최대 18장까지 연속 출력이 가능합니다. 품질을 볼까요? 어때요? 괜찮죠? 
완전 만족합니다. 실제로 출력물이 중요하기 때문에 출력물을 많이 보여드릴게요. 한번 천천히 살펴보세요. 빛에 반사된 부분이 선명하게 보이죠? 보관 또한 100년이 가능하다고 하니 앨범을 만들어 정리하면 언제든 손쉽게 추억을 꺼내볼 수 있습니다. 위아래로는 꺾어서 제거할 수 있도록 점선으로 되어 있어요. 영상처럼 위아래를 꺾어 보관하면 더욱 깔끔합니다. 용지가 부족하면 여기다가 용지를 추가해줍니다. 전용 용지를 구매해야 하는데요. 장당 360원 정도로 가격은 좀 있는 편입니다. 이게 총 108장이 들어있고 아까 교체한 카세트가 2개 들어있고 세트로 판매하니 구매는 쉬운 편입니다. 비닐을 뜯고 종이를 리필하면 되며 카세트 또한 비닐을 뜯고 교체만 하면 됩니다. 맹구운이 삼촌은 이렇게 몇백 장을 출력하여 앨범으로 가지고 있습니다. 여러분들도 새로운 아기가 태어나거나 반려견, 반려묘 등 소중한 추억을 직접 출력하여 보관하는 건 어떨까요? 맹구운이 삼촌은 앞으로도 소중한 추억을 꼭 앨범으로 간직하려고 합니다.